നമ്മൾ ഈ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ അസംബ്ല അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ചെയ്യ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം കയറ്റണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് വേണം നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വിൻഡോസ് അതുകൂടാതെ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ലാബിലൊക്കെ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും പ്രോഗ്രാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എഡിറ്റർ പ്രോഗ്രാമാണ് നോട്ട് പാഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാ വിൻ വിൻഡോസിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എഡിറ്ററാണ് നോട്ട് പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അസംബ്ലർ പ്രോഗ്രാം ഇനി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീബഗിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ സിമുലേറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങും ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച് തരുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് സിമുലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിമുലേറ്ററാണ് സാധാരണ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡീബഗ്ഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമുക്ക് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മുടെ അസംബ്ലർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ എഡിറ്റർ പ്രോഗ്രാം നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഡിറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ഈ എഡിറ്റർ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എ എസ് എം ഫയലായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഡോട്ട് എ എസ് എം ഫയലായിട്ട് എ എസ് എം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മൈ ഫയൽ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മളുടെ അസംബ്ലർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അസംബ്ലർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഫയൽസ് മെയിനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഡോട്ട് ഇ ഇ പി ഫയൽ പിന്നെ ഡോട്ട് ഹെക്സ് ഫയൽ ഡോട്ട് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ ഡോട്ട് എൽ എസ് ടി ഡോട്ട് ഒ ബി ജെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഫയൽസാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഡോട്ട് ഇ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ എ വി ആറിൻ്റെ ഇ പ്രോമിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫയലാണ് ഡോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എ വി ആറിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫയലാണ് ബാക്കി ഇതിലെ എല്ലാ ഫയൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ
പിന്നെ ഡോട്ട് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ലേബൽസ് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എസ് ജമ്പ് ഹിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും ആ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഹിയർ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലേബലാണ് ആ ലേബലിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഓരോ ലേബലിൻ്റെയും വാല്യൂ ഒക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലാണ് മാപ്പ് ഫയൽ അടുത്ത ഫയലാണ് ലിസ്റ്റ് എൽ എസ് ടി എൽ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫയല് ആ ലിസ്റ്റ് ഫയൽ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബൈനറി അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് കോഡിനെ കാണിക്കുന്ന ഫയലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി കോഡുകളാണ് വൺസും സീറോസും മാത്രമുള്ള കോഡുകളാണ് ആ കോഡ് ബൈനറി കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഫയലാണ് എൽ എസ് ടി ഫയൽ പിന്നെ നമ്മളെ അസംബ്ലിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അസംബ്ലിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെക്സ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കും ആ ഹെക്സ് ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെക്സ് ഫയലാണ് നമ്മൾ ഈ എ വി ആറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലേക്ക് ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലേക്ക് ഈ ഹെക്സ് ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ മുണ്ടുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ വി ആറിന് ഡാറ്റ മെമ്മറിയും പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയും കൂടാതെ ഇ പ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇ പ്രോമിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതാ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇ ഇ പി ഫയലിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഇ പി ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വി ആറിൻ്റെ ഇ പ്രോമിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ അടങ്ങുന്ന ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫയലുകൾ നമ്മൾ അസംബ്ലിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അസംബ്ലർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മൾ കേട്ട എഡിറ്റിങ്ങിന് പ്രോഗ്രാം ആവശ്യമാണ് അസംബ്ലർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ എറർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് ഒറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ എ വി ആർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എ വി ആർ സ്റ്റുഡിയോ ഈ എ വി ആർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലറും പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീബഗർ സിമുലേറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി അടങ്ങുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ ഡി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ വി ആർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സോഫ്റ